Pero tío, ¿qué es esto, amigo? ¿Por qué viene tanta peñita? <risa> What the fuck. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Soy Koke y estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo esta granjita de Endermans que es súper sencilla. Es una granja de experiencia y también de Ender Pearls y como veis usa materiales que realmente son muy baratos. Usa hojas, fence gates, poquita cosa, la verdad, y realmente es bastante útil. Así que nada, vamos a ello Bien, pues estos son los materiales que vamos a necesitar 6 hoppers, 6 carpets, 2 cofres, 6 traptos de madera 32 hojas, 14 bloques a vuestra elección Estos son los que se van a destruir, son de forma se van a usar de forma temporal 28 puertas de valla, 2 cubos de agua Una etiqueta, yo le he puesto el nombre de Romuald porque es un grande de la vida <ríe> Dos raíles, una vagoneta y una serie de ender pearls Para poder spawnear el endermite encima de esa superficie y luego como recomendación para hacer la granja un poquito más eficiente me traería una serie de bloques u varios cubos vacíos que llenaremos de agua y un par de tractors. Así que nada, vamos a ello. Bien, como veis esta granja se va a hacer en el portal de Len, lo que nos lleva al mundo normal. Entonces, como veis en mi caso, el portal está a nivel de suelo y lo que tengo que hacer es levantar un muro de 2 de alto. Pero por ejemplo, si vuestro caso es que tenéis el portal así de alto, simplemente tenéis que levantarlo uno. Entonces nada, vamos a, vamos a levantar todo esto. Y una vez lo tengamos, vamos a escoger uno de los cuatro lados de la granja y vamos a cavar un agujerito de 4 de profundidad, 3 de ancho y 2 de largo, podríamos decir, no, no lo sé. Eh, a partir de este suelo, como veis, llevo 1, 2, 3 y 4. Así que nada, vamos a hacerlo rápidamente por aquí. Y tras hacer esto vamos a colocar las trapdoors de madera, tal que así, tres a este lado y tres a este de aquí, perfecto, y nos vamos a tirar aquí debajo. Y aquí lo que vamos a hacer es una especie de túnel de 13 de largo a partir de este bloque, así que nada, 1, 2, 3, 4, uy va, me he perdido, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 Y a partir de aquí ya podemos hacer nuestra escalerita para salir de esta zona Perfecto, cuando tengamos todo esto vamos a colocar aquí un cofre Vamos a coger los hoppers que tenemos, ahí va, los tenía aquí, perfecto Y los apuntamos hacia ese mismo cofre Y aquí encima lo que vamos a hacer es colocar las carpets que teníamos guardaditas para que no se nos quede ningún objeto ni experiencia y en general que no se nos generen muchos problemas. Una vez fuera lo que vamos a hacer es bastante importante y es colocar una serie de puertas de madera dejando un hueco para que pueda correr el agua que es lo que vamos a poner después de poner las vallas. Así que nada, tenéis que hacerlo como lo estoy haciendo yo ahora y es dejando un huequito como veis entre medias tal que así, genial. Como veis es bastante fácil y aparte es bastante útil, hasta aquí perfecto, hacemos así y tal que así. Como veis os tiene que quedar una forma más o menos similar a esta de aquí, ¿vale? Si veis alguna que no coincide por, por, y os pega un poquito de toque, pues no pasa nada porque lo colocáis bien y ya está. Pero es completamente irrelevante ya que va a funcionar igualmente. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir todas y cada una de estas puertas de valla. Para que los Endermans crean que puedan ir Pero realmente se encuentren con el agua Y solo puedan optar por ir a la... Por la ruta donde queremos que vayan Que es aquí Porque ellos consideran que estas Traptors Son bloques sólidos por los que puede pasar Por los que pueden pasar Y lo que van a hacer realmente es Esquivando el agua que vamos a colocar ahora Van a caerse aquí donde vamos a estar matándoles tal que hay Así que nada, el siguiente paso es colocar el agua Esto da un poquito igual realmente como lo pongáis Mientras quede todo completamente inundado Tal que así, uy, bueno, no cerréis las puertas, la verdad Que no es bastante útil Y aquí estaría, perfecto El siguiente paso que vamos a dar es escoger otro de los lados de la granja No recomiendo este, la verdad Recomiendo por ejemplo este de aquí Para colocar una trapdoor de madera y tengamos acceso a lo que viene siendo el portal para poder volver al mundo normal si es que no tenéis elitras o cualquier recurso para poder saltar esta zona, por así decirlo. Perfecto, la cerramos y ahora vamos a hacer una superficie donde va a estar colocado el Endermite. A partir de aquí subimos un bloque y aquí vamos a hacer una especie de cámara, como os digo, para poder atrapar al Endermite, que es un máquina... Que de verdad que desde que metieron a este señor es, es increíble la de, la de utilidad que tiene Vale, una vez tengamos esta especie de forma, como veis está justo hay un bloque por encima Lo que vamos a hacer es colocar, bueno simplemente sacar las ender pearls y empezar a tirarlas Uy, bo, me he quedado aquí todo bloqueado, vale, vale Empezamos a tirarlas hasta que, hasta que salga un endermite 
Perfecto, ha salido bastante rápido, la verdad Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerle la name tag Importante, colocar las vías eh, Yo porque estoy en creativo Pero normalmente os va a estar pegando Pero bueno, no pongáis nerviosos ni lo matéis Porque es bastante útil al fin y al cabo Entonces lo que tenemos que hacer ahora es intentar Que este se suba a la vagoneta Y tenemos que ponerle encima del bloque que está sobre la bedrock Como veis, aquí se ha colocado Bastante bien, quitamos este bloque y empezamos a quitar el resto con cuidadito Ya que empezarán a venir los Endermans que hay alrededor Pero bueno, lo quitamos rápido en creativo Podemos quitar la vía también si queremos No es realmente necesario Y como veis los Endermans que estaban alrededor eh, Ya vienen como locos hacia, hacia el Endermite Como veis la granja realmente ya está terminada Y ahora lo único que habría que hacer A ver, la podríais dejar así pero realmente no es que sea muy eficiente Ya que como veis hay un montón de, Ermen, de Endermans spawneados por ahí que realmente no están viniendo a esta zona, que es realmente la que nos interesa que venga. Así que os voy a dar una serie de consejos, que es primero haceros... Mira, mira cómo viene, mira, 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 mira qué locos, mira qué locos, es que están loquísimos. Lo que tienes que hacer es haceros una fuente de agua infinita, que bueno, esto lo podríais haber hecho antes para, para no gastar tantos cubos. Eh, podéis hacerla así, coger eh, los, el agua del medio, simplemente la típica de fuente de agua infinita, que es una en cada esquina y ya tenéis agua infinita. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer una especie de perímetro por aquí alrededor de lo que viene siendo la granja Y empezar a inundarlo mm, Yo pongo un bloque y luego el agua porque así nos aseguramos que ocupe por lo menos cuatro bloques Porque por ejemplo si lo, yo lo coloco aquí va a ir directamente hacia allá abajo Pero si yo sin embargo pongo un bloque y ahora le echo agüita como veis Reparte un poquito mejor lo que viene siendo el agua Así que nada, lo voy a hacer un poquito rápidamente por aquí Yo os recomiendo que os traigáis bastantes cubos y tal Y lo vayáis rellenando Para que nuestra granja sea bastante más eficiente al fin y al cabo Vale, como veis ahora la eficiencia es bastante mejor, la verdad, yo me he calentado un montón poniendo tantos, eh, tantos cubos de agua, pero bueno, realmente si queréis hacer una granja tan simple como esta, os recomiendo que inundéis bastante la zona para aumentar el ratio de spawneo, porque si no, eh, no va a ser muy útil sinceramente, no vais a subir muchos niveles de experiencia, pero bueno, yo quería traer una granja realmente sencilla de, de Endermans, y esta es la que he visto que es más fácil de hacer Así que nada, ya traeré granjas de Endermans un poquito más, más potentes, más, más fuertes Para cuando ya tengáis más recursos y tal Y no necesitéis hacer granjas tan simples Pero esta eh, realmente es útil si no lleváis mucho tiempo jugando y tal Y tampoco necesitáis una barbaridad de Enderpearls y experiencia Así que nada más, espero que os haya gustado un montón esta granja Que le deis a like, suscribiros y nos vemos en la próxima ¡Chao! Si yo hubiese hecho esta granja en mi survival al principio, tío, me habría ahorrado bastante curro, pero bueno. Está bien para empezar, la verdad, no está nada mal. Madre mía, todo para mí, niño, todo para mí. Qué guapada, tío. Y como veis siguen cayendo, esto, esto es la leche. Míralo, míralo, están loquísimos.